সকালে সময় সঙ্গে আছি আমি সাজিত রাজু এবং আমি সৃষ্টি ঘটক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ কোভিড 19 ও ডেঙ্গুর মূল উপসর্গ জ্বর আলাদা করার নিয়ে শঙ্কা চিকিৎসকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে দাবি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সন্দেহ হলে পরীক্ষার তাগিদ করোনা দুর্যোগে গাজীপুরের বেশিরভাগ বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিকে ঝুলছে তালা সুরক্ষা উপকরণ না থাকার অজুহাত ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি জেলা প্রশাসকের গণমাধ্যমে করোনার প্রভাব বন্ধ হচ্ছে পত্রিকা চাকরি হারার সংবাদকর্মীরা সংকট মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান এবং নেত্রকোনা ও জামালপুরে ওএমএস এর দেড় শতাধিক বস্তা চাল জব্দ করোনা দুর্যোগে ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম তদারকির সিদ্ধান্ত দুদকের করোনার আতঙ্কের মধ্যেই শুরু হচ্ছে ডেঙ্গুর মৌসুম দুটোই ভাইরাসজনিত রোগ হলেও বেশ কিছু উপসর্গ আলাদা এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের আলাদা প্রশিক্ষণের আওতায় আনার কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তবে সন্দেহ হলেই পরীক্ষার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের রাশেদ লিমনের রিপোর্ট দেশে ক্রমেই বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এরই মধ্যে উকে দিচ্ছে ডেঙ্গুর সংখ্যা দুটোই ভাইরাস জনিত জ্বর হওয়ায় আলাদা করা কিছুটা দুরূহ তবে চিকিৎসকরা বলছেন উপসর্গ দেখে সহজেই তারা এই দুই জ্বরকে পৃথক করতে পারেন ডেঙ্গু এবং করোনা উভয় ক্ষেত্রেই মূল উপসর্গ জ্বর গলা ব্যথা করোনায় থাকলেও ডেঙ্গুতে নেই তবে করোনায় বমি ভাব থাকলেও এই উপসর্গ নেই ডেঙ্গুতে ডেঙ্গুতে শরীরে র্যাশ দেখা দিলেও করোনায় তেমনটা হয় না ডেঙ্গুর মাথা ব্যথা হয় চোখের পেছনের দিকে আর করোনায় স্বাভাবিক মাথা ব্যথা ডেঙ্গুতে শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হলেও করোনায় এই উপসর্গ থাকে না আবার করোনায় ক্রমে শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকে আবার করোনায় থাকে শুকনো কাশি যেটা ডেঙ্গুতে থাকে না করোনায় ক্রমে শ্বাসকষ্ট বাড়ে যদিও ডেঙ্গুতে এই উপসর্গ দেখা দেয় না দুটাতেই জ্বর থাকবে এবং জ্বর দুইটাতেই কিন্তু হাই গ্রেড ফিভার হয় আমি এটা বলছি কিন্তু অন্য সিমটমগুলা অন্য যে উপসর্গগুলা কিন্তু ডেঙ্গুতে অনেক সিমটম বেশি আর হাঁচি কাশি সর্দি জ্বর হাঁচি কাশি সর্দি এবং গলা ব্যথা এটা শুধু কোভিড নাইন্টিনে বা করোনাতে হবে এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজ সবখানেই বিশেষ প্রশিক্ষণের আওতায় এনেছেন তারা ডাক্তাররা অবশ্যই এটা জানেনি যে করোনার সিমটমগুলো আলাদা এবং ডেঙ্গুর সিমটমগুলো আলাদা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছিল এরকম যদি হিস্ট্রি থাকে তখনই কিন্তু তাকে সরাসরি আইসোলেশনে নিয়ে যাবে অথবা তাকে চিকিৎসা দিবে তো এটা কিন্তু আমাদের ডাক্তারদের কাছে একেবারে সঠিকভাবে এবং সুন্দরভাবে তারা তারা জানে তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ডেঙ্গু কিংবা করোনা যে কোনো উপসর্গ দেখলেই এই মুহূর্তে তাদের দ্রুত পরীক্ষার আওতায় আনা জরুরি করোনার জন্য যে টেস্ট এই টেস্টের ক্যাপাসিটি মানে বিশালভাবে বাড়ানো দরকার এখন আমাদের দেশে যেরকম প্রত্যেক দিন হয়তো দুই হাজার রোগীর পরীক্ষা হচ্ছে এই পরীক্ষাটা তিরিশ হাজার এবং যাদের ক্ষেত্রে সন্দেহ হচ্ছে ডেঙ্গু ডেঙ্গু কি তাদের জন্য যাতে টেস্টটা অত্যন্ত সুলভ হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে এই সময় যে কোনো জ্বরে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়ার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা সকালে সময় আরও থাকছে করোনার কারণে আবাসন ব্যবসায় ধস লোকসান কয়েক হাজার কোটি টাকা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রণোদনার বিকল্প নেই বলছেন বিশেষজ্ঞরা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে রাজধানীতে প্রবেশ ও বের হওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই মুহূর্তে রাজধানীর গাবতলিতে আছেন রিপোর্টার কামরুজ্জামান মামুন এবং নারায়ণগঞ্জের সাইন বোর্ডে আছেন রিপোর্টার তোহা খান তামিম সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি মামুনের কাছে মামুন রাজু রাজধানীর গাবতলিতে পুলিশের দুটি চেকপোস্ট রয়েছে এবং একটি হচ্ছে গাবতলি বাস টার্মিনাল পেরিয়ে আর একটি হচ্ছে আমিন বাজার ব্রিজ পেরিয়ে ঢাকায় ঢোকা ঠেকাতে আর একটি হচ্ছে ঢাকা থেকে বের হওয়া ঠেকাতে জানিয়ে রাখি যে দুটি চেকপোস্ট রয়েছে এই দুটি চেকপোস্ট দিয়ে আমরা গত কদিন যেমনটা দেখেছি যে ব্যক্তিগত গাড়ি এবং মোটর সাইকেলের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল আজ সকাল থেকে আমরা দেখছি যে সেই সংখ্যা আনুপাতিক হারে কম অর্থাৎ ব্যক্তিগত গাড়ি বা মোটর সাইকেলে করে যারা ঢাকায় ঢোকা এবং ঢাকা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছিলেন সেই সংখ্যা কিন্তু অনেকটা কম সকাল থেকে আমাদের চোখে পড়েছে তবে রিক্সা বা ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা যেগুলো রয়েছে সেগুলো ঢাকায় ঢোকার চেষ্টা করছে 
যাত্রী নিয়ে কিন্তু সেগুলো আসলে পুলিশ ঘুরিয়ে দিচ্ছে আর জরুরি সেবাদান কাজে নিয়োজিত গাড়ি ছাড়া যেমন অ্যাম্বুলেন্স বা সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি অথবা কোনো মেডিকেলের বা কোনো ফার্মেসির গাড়ি এগুলো আসলে জরুরি সেবাদান কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি বা গাড়ি ছাড়া কোনো কিছুই আসলে এই চেকপোস্ট পার হতে পারছে না পুলিশ সেগুলোকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন আমরা গতদিন যেমনটা দেখেছিলাম যে কাভার্ড ভ্যানে চেপে মানুষজন মাছের ড্রামে করে বিভিন্ন কৌশল নিয়ে তারা ঢাকায় ঢোকার চেষ্টা করছিলেন আজ সকাল থেকে কিন্তু এরকম কোনো কিছু আমাদের চোখে পড়েনি তবে একটি বিষয় আসলে বলা যায় যে পায়ে হেঁটে অনেকে এই আমিন বাজার ব্রিজটা পেরিয়ে পায়ে হেঁটে তারা বিভিন্ন কৌশলে ঢাকায় ঢোকার চেষ্টা করছেন তবে সেটি তদারকি করার জন্য কিন্তু পুলিশরা কাজ করছেন এখানে অর্থাৎ যারা যানবাহনে আমিন বাজার ব্রিজের ওই পাশে নেমে যে তারা পায়ে হেঁটে ব্রিজের পাশ দিয়ে একটা বাইপাস সড়ক রয়েছে বাইপাস দিয়ে যারা ঢাকায় ঢোকার চেষ্টা করছেন সেটি ঠেকাতেও কিন্তু পুলিশরা তৎপর রয়েছেন আজকে তামিম রাজধানী গাবতলি থেকে আমার কাছে ছিল এতটুকুই আমরা এখন চলে যাচ্ছি নারায়ণগঞ্জে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী তামিম মামুন আপনাকে ধন্যবাদ ঠিক আপনার মতো বলতে চাই যে করোনা ভাইরাস যাতে করে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য কিন্তু আপনি জানেন যে সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকায় ঢোকা এবং বের হওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে এবং সেটাই লক্ষ্য করছি আমি আমরা যে এখানে নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড যে এলাকা রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে একটি টহল টিম কাজ করছে এবং এই টিম প্রত্যেকটি গাড়ি ধরে ধরে আসলে তারা তল্লাশি চালাচ্ছেন এবং গাড়ির ভেতরেও তারা আসলে দেখছেন যে আসলে কেউ কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে আসলে ঢাকা ছাড়ছেন কি কিংবা ঢাকাতে ঢুকছেন কি না তো আরেকটি বিষয় বলে রাখি সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেকটা গাড়ি কিন্তু আসলে চেক করা হচ্ছে যারা জরুরি বিশেষ করে ওষুধ সরবরাহ গাড়ি অথবা পণ্য জরুরি পণ্য সরবরাহ গাড়ি অথবা চিকিৎসক কিংবা হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট যে যারা রয়েছেন তাদেরকে আসলে ছাড় দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে চলে যাওয়া হচ্ছে পাশাপাশি যারা আসলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে একেবারে জরুরি প্রয়োজন না তারা কিন্তু অনেকেই ঢাকা ছাড়ার জন্য যারা চেষ্টা চালাচ্ছেন কিংবা ঢাকায় ঢোকার জন্য যারা চেষ্টা চালাচ্ছেন তাদেরও কিন্তু আসলে তাদেরকে মোটামুটি বলা যায় যে পুশব্যাক করা হচ্ছে অর্থাৎ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আরেকটি বিষয় বলে রাখি সেটি হচ্ছে যে শুধু শুধুমাত্র যে ঢাকায় ঢোকা এবং বের হওয়ার ব্যাপারে যে তদারকি করা হচ্ছে তা না পাশাপাশি এখানে যে আশপাশের যে এলাকা রয়েছে সেই এলাকার বাসী অনেকে বাসিন্দারা রয়েছে অনেকে কিন্তু অযথা এখানে ঘোরাফেরা করছেন তাদেরকে কিন্তু আসলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি বিভিন্ন যানবাহন যেমন অটোরিকশা কিংবা রিকশা সবাই অনেকে কিন্তু কাদাকাদি করে যাচ্ছে সেটি আসলে জরুরি পরিবহন হোক কিংবা কম জরুরি হোক তারপরেও কিন্তু গাদাগাদি করে যারা বসে যাচ্ছেন তাদেরকে কিন্তু আসলে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ করে যেন তারা তাদের যে শারীরিক দূরত্ব সেই শারীরিক দূরত্ব তারা যেন বজায় রাখে সেই শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য তারা কিন্তু আসলে চেষ্টা চালাচ্ছেন তো সব মিলিয়ে বলা যায় যে ঢাকা ঢোকার অন্যতম পয়েন্ট ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের এই যে সাইনবোর্ড এলাকা এই সাইনবোর্ড এলাকাতে জেলা পুলিশের যে টহল টিম সেই টহল টিম কাজ করছে এবং প্রত্যেকটি গাড়িকেই তারা ধরে ধরে আসলে তল্লাশি চালাচ্ছেন তো এই ছিল আমার হাতে সবশেষ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে রাজধানীতে প্রবেশ এবং বের হওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সে খবর জানাতে রাজধানীর গাবতলি থেকে কামরুজ্জামান মামুন এবং নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী তোহা খান তামিম সকালের সময় আরো থাকছে নিজেরাই লকডাউনে রংপুরের বেশিরভাগ পাড়া মহল্লা দরজায় দরজায় রেখে যাওয়া হচ্ছে ত্রাণ সহায়তায় জেলা প্রশাসনের হটলাইন করোনার প্রভাবে আর্থিক সংকটে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পত্রিকা চাকরিহারা হয়ে পড়ছেন সংবাদকর্মীরা বিশেষজ্ঞরা বলছেন সংকট মোকাবিলায় অগ্র সৈনিকের ভূমিকায় থাকা সংবাদ শিল্প বাঁচাতে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারকে নইলে সঠিক তথ্য প্রবাহের সংকটে কঠিন হয়ে পড়বে কোভিড উনিশের মতো বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলা আজহার লিমনের রিপোর্ট করোনা সংকটের স্থবিরতার মধ্যে পেশাহীন হয়ে পড়েছেন এই সংবাদকর্মী তিনি বলছিলেন করোনা সংকটের কারণে অর্থায়ন হুমকির মুখে পড়েছে এমন নোটিশ দিয়ে গেল পঁচিশে মার্চ থেকেই হঠাৎই বন্ধ করে দেওয়া হয় পত্রিকাটির প্রাতিষ্ঠানিক সকল কার্যক্রম এটা নিশ্চয় যে আমি তো কর্মক্ষেত্রে ফিরতে পারবো না কর্মক্ষেত্রে আমার চাকরি চলে গেছে করোনার অচলাবস্থার শিকার হয়েছে দেশের প্রায় সকল গণমাধ্যম 
বিজ্ঞাপন নেই মাঠে নেই সার্কুলেশন ব্যবস্থাও এমন অবস্থায় হাতে গোনা কিছু প্রতিষ্ঠান বাদে প্রিন্ট সংস্করণ বন্ধ করে দিয়েছে প্রায় সকল শাড়ির পত্রিকা ফলে ঝুঁকির মুখে পড়েছে শিল্পের কর্মীদের জীবন জীবিকা প্রতিষ্ঠানগুলো অথচ বন্দি দশের প্রেক্ষাপটে কোভিড নাইনটিন যুদ্ধক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়েই মাঠে রয়েছে এই সংবাদকর্মীরা ভীতি কিন্তু আছে তারপরেও কিন্তু মিডিয়া তাদের দায়িত্ব পালন করছে माननीय प्रधानमंत्री जी प्रणोदना दिए स्पेसिफिकली मीडिया कथा नहीं क्योंकि मन करीपे प्रणोदनार मध्य दिखे अथवा एर बहरे प्रणोदना देव सूचक आव प्रयोजन आई मुहूर्ते मीडिया के बाचिए रखते हैं दूटी कारण एखान जो सांबादिकर्मी ता क्यों वेतन भाता जो ना पाए तेज़ चाकर अनुष्ठित होने के बेकार हो जाए सरकार के संगे बैठके बसें बेसर टेलीविसन और पत्रिकार मालिक और सम्पादक से बैठके संकट समाधान त्वरित व्यवस्था ग्रहण आश्वास दें मंत्री आजहर लिमन समय ढाका एदिंग कर बैश्विक प्रभाव में धस नेमे रियल एस्टेट व्यवसाय थमके ग ग्राहक लेंदेन और नतून पुरतन सब कर्मचग्य अवस्था चलते थकले मासे पांच थ दस हजार कोटी टोकसान गुणते हैं हाउस विल्डिंग व्यवसायी ক্ষতি পুষে নিতে রপ্তানি খাতের মতো এ খাতেও সরকারি প্রণোদনার বিকল্প নেই বলে জানান বিশ্লেষকরা মামুন আব্দুল্লাহ রিপোর্ট কিছুদিন আগেও যেখানে ছিল ইট বালু আর রড সিমেন্টের মহা কর্মযজ্ঞ করোনার প্রভাবে এক প্রকার অঘোষিত লকডাউনে যেন থমকে গেছে সকল কর্মকাণ্ড রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের অবর্তমানে যেন এক ভূতুরে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে দেশের সব হাউজিং প্রকল্পে রাজমিস্ত্রি রড মিস্ত্রি তারপরে এমনিতে ইঞ্জিনিয়াররা আসে এখন মানে একটা লোকও নাই প্রায় ছয়শোর উপরে লোক শুনছিল তারা তো এখন মানে সবাই আতঙ্কের কারণে মাত্র চারজন লোকই আমরা এখানে আছি বন্ধ গ্রাহকদের সাথে সব ধরনের লেনদেন দিনের পর দিন কাজ থমকে থাকার চড়া মাসুল দেওয়ার সংখ্যায় পুরো খাত এই খাতে যে সমস্ত শ্রমিক জড়িত তারাও কিন্তু বেকার হয়ে পড়বে খাত কিন্তু ফিরে দাঁড়াতে কিন্তু সময় লাগবে হুট করে কিন্তু আমাদের গ্রাহকদের কাছে টাকা চাইতে পারবো না তাদের কিস্তির টাকা পরিষদে তারা ব্যর্থ হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের অন্য অন্য কিন্তু অ্যাপারেটার্সগুলো আমাদের হেল্প করার নাই যেমন ধরেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যদি আমাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকতো প্রকল্পের সাথে লোকসান কাটিয়ে উঠতে সরকারি বিনিয়োগের আহ্বান বিশেষজ্ঞদের আমাদের যারা রিহ্যাব আছে আমাদের যারা বিভিন্ন যে বড় বড় কোম্পানি রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো আছে তাদের সঙ্গে সরকারকে বসতে হবে নির্ধারণ করতে হবে যে তাদের কি পরিমাণ সহযোগিতা দরকার কিছু লোনের মাধ্যমে কিছু প্রণোদনার মাধ্যমে তাদেরকে দিতে হবে যেন এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত যারা আছে তারা যেন কোনো অনহারে মারা না যান এই ব্যবসাগুলো যেন ধ্বংস না হয়ে যায় আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহাবের তথ্য মতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ খাতের সাথে জড়িত প্রায় দুইশো সংযুক্ত শিল্প মামুন আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা করোনা দুর্যোগে গাজীপুরের বেশিরভাগ বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ঝুলছে তালা রয়েছে রোগী না দেখার নোটিশও সুরক্ষা উপকরণ না থাকার অজুহাত বেশিরভাগ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সিভিল সার্জন বলছেন হাসপাতাল খোলা রাখতে ক্লিনিক মালিক সমিতি নেতাদের তলব করা হয়েছে আর এই দুঃসময়ে পাশে না থাকলে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি জেলা প্রশাসকের গাজীপুর থেকে রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট কয়েকদিন আগেও যেসব হাসপাতাল ক্লিনিকে নানা কৌশলে রোগীদের টানা হতো করোনা পরিস্থিতিতে সেইসব হাসপাতালে এখন ডাক্তার নার্স খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে শহরের অলিতে গলিতে গড়ে ওঠা ক্লিনিকগুলোর গেইটে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তালা মাঝে মধ্যে যেসব হাসপাতাল খোলা রয়েছে সেখানেও নেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চেম্বারের সামনে টানিয়ে রাখা হয়েছে রোগী না দেখার নোটিশও 
এতে সেবা নিতে আসা রোগী ও তার স্বজনরা পড়েছেন চরম বিপাকে তবে কর্তৃপক্ষ বলছে নিজেদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সুরক্ষা না থাকায় ডাক্তার নার্স ও স্টাফরা বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না বিভিন্ন হসপিটালে দরাইলাম কিন্তু কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পেলাম না অনেক জায়গা ঘুরে আসি মেইন রোড অঙ্গরা আইতে জানা পুলিশে সুরক্ষা রাখার জন্য যে যে জিনিসগুলো দরকার কারণ এই জিনিসগুলো তো আমাদের মাধ্যমে নেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা কাজ করতে রাজি নয় গাজীপুর স্বাস্থ্য বিভাগের এই শীর্ষ কর্মকর্তা জানালেন হাসপাতালগুলো খোলা রাখতে ক্লিনিক মালিক সমিতি নেতাদের সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসবেন আর জেলা প্রশাসক বলছেন জাতির এই দুঃসময়ে পাশে না থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এখানে যে ক্লিনিক মালিক সমিতি আছে তাদেরকে আমরা ডেকেছি তাদের যে সহপতি সাধারণ সম্পাদক আছে তাদেরকে আমরা বলেছি যে আমাদের ডাক্তারদেরকে বলা আছে যাতে তারা চেম্বার করে যে কোনো মূল্যে তাদের এই ক্লিনিক এবং হাসপাতাল চালু রাখতে হবে মানুষের কাছে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের এই সম্মানিত যারা চিকিৎসকগণ আছেন তাদের আসলে দাঁড়াতে হবে জেলার চারটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ ছয়টি সরকারি হাসপাতাল ছাড়াও শতাধিক বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতাল রয়েছে বাজিবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর রংপুরে নিজেরাই লকডাউন ঘোষণা করে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করছেন পাড়ামহল্লার বাসিন্দারা লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নেয়ার অস্বস্তি থেকে বাঁচাতে দরজায় দরজায় খাদ্য সামগ্রী রেখে যাচ্ছেন ত্রাণকর্মীরা হটলাইনে কল করলেও ত্রাণ দিয়ে যাচ্ছে জেলা প্রশাসন তরিকুল ইসলাম ও শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় করোনা প্রতিরোধে রংপুর নগরীর এমন ভিন্ন চিত্র তুলে ধরছেন রতন সরকার কেউ বাঁশ বেঁধে কেউ আবার দড়ি সুতা টেনে ব্যারিকেড দিয়েছে পাড়া মহল্লার গলির মুখে সব এলাকায় এভাবেই গড়ে উঠেছে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন আদার্স মানুষ এসে আমাদের মধ্যে করোনার সমস্যাটা না ছড়াইতে পারে এর জন্যই আমাদের ব্যারিকেডটা দেয়া আমাদের ভালো জন্যই হবে আমরা বাইরে না যাই আর বাইরে লোক ভিতরে না ঢুকুক বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগেও চলছে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সামাজিক মর্যাদা বিবেচনা করে ঘরের দরজায় খাদ্য ও সুরক্ষা সামগ্রী রেখে যাচ্ছেন ত্রাণ কর্মীরা কাজ কামও তো বেড়াইতে পারতেছি না এখন বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে খাওয়ার কোনো অসুবিধা আস্তে আস্তে না দেয় তাহলে তো চলার মতন পরিবেশ না বাড়ির থেকে তো বাইরে হইতেও পারতেছি না লজ্জার কারণে মানুষের সামনে যেতে পারে না আমরা নিজ উদ্যোগে তাদের বাসার সামনে গিয়ে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসতেছি জেলা প্রশাসনের হটলাইনে কল করেও খাদ্য সহায়তা পেতে পারেন যে কোনো কেউ এমনকি জেলার ভোটার না হলেও এখানে যে তিনটি হটলাইন আছে অথবা ট্রিপল থ্রিতে জানালে আমরা ভেরিফাই করে তাদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছি ত্রাণ বিতরণে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের এমন বিবেচনাবোধ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিদর্শন বলে মনে করছেন অনেকে আলোর নিচে যেমন অন্ধকারও থাকে তেমনি এই স্বতঃস্ফূর্ত লকডাউন অথবা ব্যারিকেডের আড়ালে যেন অন্য কিছু না ঘটে সেদিকে অবশ্য সতর্ক নজর রাখছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর নেত্রকোনা ও জামালপুরে ও এম এর দশ টাকা কেজি দরের দেড় শতাধিক বস্তা চাল জব্দ করা হয়েছে পুলিশ জানায় নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা আবু বক্করের ছেলে ও এম এস এর ডিলার শাকিল বিপুল পরিমাণ চাল বিক্রি করে দিচ্ছে এমন খবরে অভিযানে যায় তারা এ সময় একটি ভাঙারির দোকান থেকে নব্বই বস্তা চাল সহ দোকানে সাইফুলকে আটক করা হয় এদিকে জামালপুর সদরের পলাশতলা বাজারে অভিযান চালিয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাবিবুর রহমান দুলালের গোডাউন থেকে ও এম এর চুয়াত্তর বস্তা চাল জব্দ করা হয়েছে তবে এই ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি সকালের সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার কোভিড উনিশ ও ডেঙ্গুর মূল উপসর্গ জ্বর আলাদা করা নিয়ে শঙ্কা চিকিৎসকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে দাবি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সন্দেহ হলেই পরীক্ষার তাগিদ করোনা দুর্যোগে গাজীপুরের বেশিরভাগ বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিকে ঝুলছে তালা সুরক্ষা উপকরণ না থাকার অজুহাত ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি জেলা প্রশাসকের এবং গণমাধ্যমে করোনার প্রভাব বন্ধ হচ্ছে পত্রিকা চাকরি হারার সংবাদকর্মীরা সংকট মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান এই ছিল সকালের সময় আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় আর সঙ্গেই থাকুন সময়